welcome to i love literature and this is ongoing journey by william hazlitt this is the fourth part yahan pe hum dekhte hain ki wapas hazlitt wahi baat karte hain ki agar hame nature ko enjoy karna hai to alone hona chahiye kyunki jab hum alone hote hain to apne thoughts ko hum achhi tarike se assimilate kar pate hain achhi tarike se soch pate hain apne jo hamare thoughts hain unko hum organize kar pate hain achhi tarike se aur aap nature ko puri tarike se enjoy karte hain for an example aap padhai bhi kar rahe hain aur tv bhi dekh rahe hain agar do kaam aap ek sath करते हैं तो क्या होगा या तो आप टीवी ज्यादा एंजॉय करेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे या जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ाई करेगा लेकिन क्या आप किसी भी चीज को हंड्रेड परसेंट इंजॉय कर पाएंगे पढ़ाई या टीवी देखने को नहीं सब आधा आधा होगा हाफ हार्टेडली होगा उसी तरीके से यहां पे राइटर ये बोलता है कि अगर नेचर में है तो नेचर को पूरी तरीके से एंजॉय करिए सिर्फ उसी एक्टिविटी पर हंड्रेड ध्यान दीजिए बाकी को छोड़ दीजिए and i start from this these lines these hours are sacred to silence and to musing to yahan pe writer bol raha hai ki ye jo hours hai hamare paas ye jo abhi hamare paas samay hai ye sacred hai silence ke liye aur musing ke liye chup chaap sochiye baki se koi company mein kisi companion se baat karne se acha hai ki aap ise meditate kare to be treasured up in the memory and to feed the source of smiling thoughts hereafter to yahan pe writer ye bolta hai ki aap inke bare mein sochiye aur inhe apne memory banaiye kyunki aap jaise nature mein jate hain aapki nayi memory banti jati hai aap nayi nayi jagah dekhne jayenge aapki nayi memory banegi and to feed the source of smiling thoughts hereafter aur aapke jo thoughts hain unko feed kariye aapke jo smiling thoughts hain unke bare mein sochiye aur सोच के आपको क्या आइडियाज आते हैं उनसे मेमोरी बनाइए आई वुड नॉट वेस्ट दैम एन आइडल टॉक और मैं इस मोमेंट को इतने स्माइलिंग थॉट्स वाले मोमेंट को जब इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में इसको मैं फालतू बात में वेस्ट नहीं करूंगा और इफ आई मस्ट हैव द इंटीग्रिटी ऑफ फैंसी ब्रोकन इन अपॉन और अगर हाँ ऐसा है कि जो मैं सोच रहा हूं वो किसी के इंटरप्शन से बार बार उसमें कोई रुकावट आए जैसे आप कुछ सोच रहे हैं और कोई बीच में बोल देता है तो आपको प्रॉब्लम होती है आप कुछ देख रहे हैं कोई कोई बीच में कुछ बोलने लग जाता है तो आपको वो बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती है तो इसलिए यहाँ पे राइटर बोलता है इफ आई मस्ट हैव द इंटीग्रिटी ऑफ फैंसी ब्रोकन इन अपॉन आई वुड रादर इट वर बाय अ स्टेंजर देन अ फ्रेंड तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि अगर कोई मेरे इस थॉट्स को इतने ब्यूटीफुल स्माइलिंग थॉट्स को डिस्टर्ब करने के लिए आना ही चाहता है तो मैं एक फ्रेंड से ज्यादा अच्छा है कि स्ट्रेंजर क्योंकि जब स्ट्रेंजर आपके साथ होते हैं तो आप उसको ज्यादा माइंड नहीं करते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ओके okay, कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करें स्टेंजर के सामने आप कैसे भी बिहेव कर सकते हैं अ स्टेंजर टेक्स हिज ह्यू एंड कैरेक्टर फ्रॉम द टाइम एंड प्लेस ठीक है तो स्टेंजर टेक्स हिज ह्यू एंड कैरेक्टर फ्रॉम द टाइम एंड प्लेस जैसा कि आप कौन सी जगह गए हैं ठीक है उस हिसाब से आपका कैरेक्टर हो जाता है आप बहुत वॉयलेंट जगह जाते हैं तो आपके थॉट्स वैसे हो जाते हैं आप बहुत रोमांटिक जगह जाते हैं तो आपके थॉट्स वैसे हो जाते हैं आप बहुत रिलीजियस प्लेस जाते हैं तो आपके थॉट्स वैसे हो जाते हैं उसी तरीके से एक स्ट्रेंजर भी अपना ह्यू एंड कैरेक्टर जो होता है वो टाइम एंड प्लेस से लेता है इज अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर एंड कॉस्ट्यूम ऑफ एन एन अगर आपको वो जिस तरीके से जिस भी जगह जिस सराय में मिला है जिस भी इन में मिला है वो उसका पार्ट है आपके लिए दैट्स इट इफ इज अ क्वाकर और फ्रॉम द वेस्ट राइडिंग ऑफ यॉक्शर सो मच द बेटर तो होता है या तो वो क्वैकर हो या तो कोई रिलीजियस पर्सन हो या यॉक्शर uh, से हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छी बात है लेकिन कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए कोई भी हो कोई भी स्टेंजर हो चलेगा सो मच द बेटर आई डोंट इवन ट्राई टू सिंपथाइज विथ हैम एंड ही ब्रेक्स नो स्क्वायर्स तो मैं सिंपथाइज नहीं करता हूँ किसी भी स्टेंजर के, के लिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे फ्रेंड का तो आपको ध्यान रखना पड़ता है and he makes no difference he breaks no square iska matlab hai he makes no difference to me how i love to see the camps of the gypsies and to sigh my soul into that sort of life if i express this feeling to another he may qualify or spoil it with some 
ऑब्जेक्शन तो यहाँ पे राइटर हमें एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा है कि जब मैं जिप्सीज के कैम्प को देखता हूँ तो मेरा सोल अंदर चला जाता है मतलब मैं बुरी तरीके से ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि कितनी अलग लाइफ है कितनी अनोखी लाइफ है लेकिन अगर मैं ये फीलिंग किसी और को एक्सप्रेस करूँगा या तो वो उसको डिस्क्राइब करेगा एक ऑब्जेक्शन के साथ है ना उसको और क्वालिफाई कर देगा अपने ऑब्जेक्शन के साथ या उसको पूरा मेरी फीलिंग्स को पूरी तरीके से अपने ऑब्जेक्शन के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा ओके क्वालिफाई हेयर मीन्स टू डिस्क्राइब इट विथ सम ऑब्जेक्शन नाउ आई एसोसिएट नथिंग विद माई ट्रैवलिंग कंपेनियन बट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन पासिंग इवेंट्स मैं अपने ट्रैवलिंग कंपेनियन के साथ कुछ भी एसोसिएट नहीं करता हूँ मैं एसोसिएट अपने आप को सिर्फ मेरे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड पासिंग इवेंट्स के साथ करता हूँ जो नेचर में हो रहा है बस उसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूँ इन हेज इग्नोरेंस ऑफ मी एंड माई अफेयर्स आई इन अ मैनर फगेट माई सेल्फ ओके सो मैं क्या करता हूँ अपने आपको पूरी तरीके से घोल लेता हूँ घुल मिल जाता हूँ नेचर में बट अ फ्रेंड रिमाइंड्स वन ऑफ अदर थिंग्स रिप्स अप ओल्ड ग्रीवेंसेज एंड डिस्ट्रॉयज द एब्सट्रैक्शन ऑफ द सीन लेकिन एक फ्रेंड क्या करता है पुरानी बातें निकाल लेता है फिर पीछे पीछा दुखड़ा गाने लगता है और इस तरीके से आपका जो एब्सट्रैक्शन का मोमेंट है जो सीन को आप इंजॉय कर रहे हो जो आपको स्माइलिंग थाट्स आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है He comes in ungraciously between us and our imaginary character. तो क्या होता है कि आपका friend होता है वो ungraciously, unwelcomely. आप उसको welcome नहीं करते वो आपके बीच में और आपके imaginary character के बीच में जिसे आप सोच रहे हो उन सबके बीच में आ जाता है Something is dropped in the course of conversation that gives a hint of your profession and pursuits. और फ्रॉम हैविंग सम वन विद यू दैट नोज द लेस सप्लाइम पोर्शन ऑफ योर हिस्ट्री इट सीम्स दैट अदर पीपल डू वेरी इजी लाइन्स यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन में ऐसी बात कह देता है जो आपके प्रोफेशन से या जिस जो आप कर रहे हैं आपका परस्यूट है उससे रिलेटेड होती है और वो आपको वो बात यहाँ दिलाता है विच इज लेस सब्लाइम पोर्शन ऑफ योर हिस्ट्री मतलब विच इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ योर हिस्ट्री आपको डिस्ट्रैक्ट करता है इंसानों के साथ ऐसा होता है इंसान सुखी पल से ज़्यादा दुखी पल को ज़्यादा याद करते हैं बीते हुए दुखी पल की तरफ हमारा दिमाग ज़्यादा जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर बोल रहा है यू आर नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बट यू आर अनहाउस्ड फ्री कंडीशन इज पुट इन टू सरकमस्पेक्शन एंड कन्फाइन तो ही सेज कि यू आर नो लॉन्गर अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जब सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है सिटीजन का मतलब क्या होता है एज एज सुन एज यू बिकम अ सिटीजन मतलब आपके पास कुछ राइट्स होते हैं कुछ फ्रीडम होता है लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ है तो आपके जो आपके जो राइट्स हैं जिस प्लेस पे हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि आपको बार बार वो पीछे की तरफ खींचता है ठीक है आपको कन्फाइन कर देता है और आपको बार बार सरकमस्पेक्ट करता है This incognito of an इन is one of its striking privileges. Okay, so here he says the false name of an इन is one of its striking privileges. Lord of oneself सेल्फ अनकम्बर्ड विद अ नेम सो ही सैज कि जैसे कि ये कोई इन है और उसका कोई नाम नहीं है उसका फॉल्स नेम है तो क्या होगा कि जिस तरीके के लोग आएंगे उधर वो उस तरीके का ह्यू एंड कैरेक्टर ले लेगा सिमिलरली लॉर्ड ऑफ वन सेल्फ्स uncumbered with a name okay so a person who doesn't have any name who uh, doesn't have any particular identity to wo kisi bhi cheez se restrict nahi hota apne naam se jaise aapka kuch naam hai aapka kuch character sketch hai usse aapki personality restrict ho jati hai lekin agar aapka koi your lord of oneself aapka koi naam hi nahi hai to aapka character jo hai aapka koi character sketch nahi bana sakta aap us pani ki tarah hote hain jis bartan mein dalo uske jaisa ho jaye oh it is great to shake off the trammels of the world and of public opinion so here he says it is it is better इट इज़ ग्रेट कि आप जो भी हिंड्रेंसेज हैं वर्ल्ड के और पब्लिक ओपिनियन जो भी आपके बारे में जो आपको एक पर्टिकुलर वाटर एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर स्केच देता है उसे आप दूर कर दीजिए टू लूज आर इम्पॉर्चुनेट टॉर्मेंटिंग एवर लास्टिंग पर्सनल आइडेंटिटी इन द एलिमेंट ऑफ नेचर तो आप क्या करिए कि आपकी जो अनोइंग टॉर्मेंटिंग दुख देने वाली और एवर लास्टिंग पर्सनल आइडेंटिटी है उसको आप मिटा दीजिए इन द एलिमेंट ऑफ नेचर मतलब जहां आप जाते हो वहां आप 
वो नेचर में उस तरीके के हो जाए कुकू का सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस तरीका का फील करिए नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस तरीके का समुंदर के पास नदियों के पास है उस तरीके का फील करिए माउंटेन के पास है तो आपके अलग तरीके की फीलिंग आएगी सिमिलरली बिकम वन विद नेचर बिकम द क्रीचर ऑफ द मोमेंट मोमेंट क्लियर ऑफ ऑल टाइज टू होल्ड टू द यूनिवर्स ओनली बाय अ डिश ऑफ स्वीट ब्रेड ओके सो ही सेज दैट यू शुड होल्ड टू द यूनिवर्स ओनली बाय स्वीट थिंकिंग ओनली बाय स्माइल स्माइलिंग थॉट्स ओके यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द ग्रीवियंसेज विच हैड हैपन अगर आपकी कोई आपकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी होगी तो पर्सनल आइडेंटिटी इंसान की हिस्ट्री से बनती है उसके पास से बनती है उसको छोड़ दीजिए एक नया कैरेक्टर बनिए एंड देन यू विल एन्जॉय मोर अबाउट योर सेल्फ टू ओ नथिंग बट द स्कोर ऑफ द इवनिंग कुछ भी किसी को आपको ओ नहीं करना है बस आपको इवनिंग के म्यूजिक को इन्जॉय करना है एंड नो लॉन्गर सीकिंग फॉर द अपलॉज एंड मीटिंग विद कंटेम टू बी नोन बाय नो अदर टाइटल देन द जेंटल मैन इन द पार्लर मतलब कि आपको ना तो अपलॉज की जरूरत है कि आपको कोई आपकी कोई बड़ाई करे और ना आपको इस बात से कोई चिंता होनी चाहिए कि कोई आपकी बुराई करे ऋषि मुनियों की तरह कि कोई बुराई करे तो भी फर्क नहीं पड़े और कोई बड़ाई करे तो भी फर्क नहीं पड़े आपको कैसा होना चाहिए आपको एक इस तरीके का इंसान हो जाना चाहिए टू बी नोन बाय नो अदर टाइटल देन द जेंटलमैन इन द पार्लर मतलब आप जहाँ पे भी जाए आप बस एक जेंटलमैन की तरह आपको जाना जाए मतलब आप एक न्यू ह्यूमन बीइंग की तरह जाए आप अफ्रेश होके जाए आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अपने नाम अपना व्यक्तित्व अपना कैरेक्टर स्केच जो अभी तक है उसे पीछे छोड़ के जाइए हर नए प्लेस में नए तरीके का इंसान आपको बनना चाहिए इसका सिंपल सा मीनिंग है राइटर ये कहना चाह रहा है कि जहां जहां आप जाए जाए उधर से कुछ सीखिए और उसे अपनी आइडेंटिटी में अपने थॉट्स में अपने लाइफ में शामिल करिए जिससे आप एक नए इंसान हर बार बन के उभर के आए आई होप इट इज क्लियर वन मे टेक वन चॉइस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन दिस रोमांटिक स्टेट ऑफ अनसर्टनली एज टू वंस रियल प्रिटेंशन एंड बिकम इनडेफिनेटली रिस्पेक्टेबल एंड नेगेटिवली राइट वर्शिपफुल हेयर द राइटर सेज वन मे टेक वन चॉइस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन दिस रोमांटिक स्टेट ऑफ अनसर्टनली ठीक है आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं मतलब आप इस नेचर में जहां आप जाते हैं आप कोई भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हैं इट इज अप टू यू कि आपको कैसा बनना है अच्छा बनना है बहुत अच्छा बनना है ठीक है या आपको वर्शिपफुल बनना है वी बैफल प्रेजिडेस इसका मतलब क्या है वी कन्फ्यूज प्रेजिडेस जो दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं है ना हर कोई किसी ना किसी को लेकर प्रेजिडेस होता है कि ये तो ऐसा है तो उस प्रेजिडेस को आप बैफल कर दो कन्फ्यूज कर दो कि लोग आपके बारे में एक पर्टिकुलर ओपिनियन ही नहीं बना पाए कि हाँ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन या फिर दिस शी इज अ वेरी बेनोवलेंट बॉय ऐसा करके या शी इज अ वेरी सॉरी शी इज अ वेरी बेनोवलेंट गर्ल ही इज अ वेरी बेनोवलेंट बॉय ऐसा करके कोई भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं बना पाए एंड डिसअपॉइंट कंजक्टर एंड फ्रॉम बींग सो टू अदर्स बिगिन टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी और जब आप अपना पर्सनल कोई भी आइडेंटिटी लेके कैरी नहीं करेंगे तो आप एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी हो जाएंगे एंड वंडर इवन टू आर सेल्फ और आप खुद सोचेंगे कि मैं क्या हूं दैट मीन्स आप जहां पे भी जाते हैं वहां पे आपको उस जगह का यू एंड कैरेक्टर लेना है वी आर नो मोर दोज हैकनीड कॉमन प्लेसेस दैट वी अपियर इन द वर्ल्ड हम वो हैकनेड हैकनेड मतलब घिसा पिटा हम वो हैकनेट कॉमन प्लेसेस वो चीजें नहीं रह जाते हैं जो हम वर्ल्ड को अपीयर करते हैं एंड इन रिस्टोर्स अस टू द लेवल ऑफ नेचर एंड क्विट्स स्कोर्स विद सोसाइटी तो जो भी आप नए इन में जाते हैं जो भी आप नई जगह जाते हैं आप उधर उस जगह के हिसाब से हो जाते हैं आप नेचर के जहाँ पे भी आप नेचर में आश्रय लेते हैं है ना नेचर में जाके रुकते हैं आपको वहाँ का कलर चढ़ जाना चाहिए और आपको सोसाइटी के सारे जो गाने हैं सोसाइटी के सोसाइटी के बारे में जो भी है उसे क्विट कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए पीछे यू शुड ओनली ज्वाइन स्कोर्स विथ नेचर नॉट विथ सोसाइटी सो हेयर द राइटर सेज क्विट्स 
course with society. I have certainly spent some any enviable hours at inns. तो बोलते हैं कि मैंने ना बहुत enviable hours spend करे इनमें जिसे आपको देख के लगेगा अरे मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया time spend किया है जब मैं अलग अलग जगह अकेला गया हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करी है समटाइम्स वेन आई हैव बीन लेफ्ट एंटायरली टू माई सेल्फ यहाँ पर कह दिया राइटर ने कि जब मैं अकेला था तब मैंने बहुत चीज़ें इंजॉय करी बहुत चीज़ें सीखी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको अपने थॉट्स को एसिमुलेट करना आना चाहिए उनको मेडिटेट करना आना चाहिए जैसे यहाँ पे राइटर बोलता है कि उसने क्या क्या सीखा है आई हैव ट्राई टू सॉल्व सम मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स मेटाफिजिकल विच इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड दोज प्रॉब्लम्स एज वंस एट विल्थम कॉमन वेर आई फाउंड आउट द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज ओके सो दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे वो गए और उन्होंने एसोसिएशन ऑफ आइडियाज की आइडियाज कैसे एसोसिएट्स होते हैं ये फाइंड आउट किया एट अदर टाइम वेन देर हैव बीन पिक्चर्स इन द रूम एज एट सेंट न्यूट सेंट न्यूट इज अगैन अ प्लेस आई थिंक आई वॉज वेर आई फर्स्ट मेट विद ग्रिबल एनग्रेविंग्स ऑफ द कार्टून और यहाँ पे मैंने इनकी एनग्रेविंग देखी ये कोई फ्रेंच एनग्रेवर हैं जिनकी एनग्रेविंग देखी तो उससे कुछ सीखा इन टू विच आई एंटर एट वंस एंड एट अ लिटिल इन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ वेल्स और वेल्स जब मैं गया था तो वहाँ पे एक इन में उस उन्होंने क्या देखा वेर देर हैपन टू बी हैंगिंग सम ऑफ वेस्टॉल्स ड्राॅइंग एक इंग्लिश है ये मैन है जिनकी ड्राॅइंग्स उसने देखी विच आई कंपेयर ट्राइम्फेंटली फॉर अ theory that i had not for the admired artist with the figure of a girl who had ferried me over the severn okay so severn is the longest river in great britain to yahan pe writer bolta hai ki maine us drawing ko uh, us girl se uh, मैंने कंपेयर किया जिसने मेरे को फेरी किया जो मेरे को रिवर में एक जगह से दूसरे जगह लेके गई स्टैंडिंग अप इन अ बोट बिटवीन मी एंड द ट्वाइट वेरी ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं कि जो मेरे और ट्वाइलाइट के बीच में खड़ी थी आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल आप एक बोट में बोट में आप सब लोग लाइन बाय लाइन खड़े हैं और जिस तरफ बोट चल रही है आप एक फॉर एन एग्जाम्पल एक क्यू बना रखी है तीन चार लोगों ने बोट में और जिस तरफ बोट चल रही है उस तरफ ट्वाइलाइट आ रही है और आपके आगे दो जने और खड़े हैं तो कैसा हो जाएगा कि ट्वाइलाइट के बीच में ट्वाइलाइट और आपके बीच में ठीक है जैसे सूरज है फॉर एन एग्जाम्पल सूरज और आपके बीच में अगर ढलते सूरज के टाइम आप नदी किनारे खड़े हैं और आपके आगे दो और लोग खड़े हैं तो वो दो और लोग आपके और उस ढलते हुए सूरज के बीच में आ रहे हैं सिमिलरली दीज ब्यूटीफुल लाइन्स आर रिटर्न स्टैंडिंग अप एन अ बोट बिटवीन मी एंड द ट्वाइलाइट एट अदर टाइम्स आई माइट मैंशन लग्जूरिएटिंग इन बुक्स तो बोलते हैं कि और भी ऐसा टाइम था जब मैंने बुक्स को पढ़ने में बहुत इंजॉय किया विद पिक्यूलियर इंटरेस्ट इन द वे इन दिस वे एज आई रिमेंबर सिटिंग हाफ द नाइट आधी रात तक पढ़ता था मैं मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता था पढ़ने के लिए टू रीड पॉल एंड वर्जीनिया दीज आर फ्रेंच राइटर्स फ्रेंच वर्क्स विच आई पिकड अप एट एन इन एट ब्रिज वॉटर आफ्टर बींग ड्रेंचड इन द रेन ऑल डे ओके and at the same place i got uh, through two novels so here एक तरीके से राइटर ये बोल रहा है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी है अलग अलग चीज़ें अपने नेचर में उतारी है ओके okay, तो वहाँ पे उसने क्या पढ़ा उसने टू वॉल्यूम्स पढ़े ऑफ फैनी बर्नीज के मीला दिस द ऑर्बले इज मदाम द ऑर्बले इज फैनी बर्नीज ने तो उन्होंने उनकी दो नॉवेल्स पढ़ी इट वॉज ऑन द टेंथ ऑफ अप्रैल 1798 दैट आई सेट डाउन टू अ वॉल्यूम ऑफ द न्यू एलॉयज एट द इन एट एलन गोलन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ हो तो आप देख लीजिएगा ओवर अ बॉटल ऑफ शेरी एंड कोल्ड चिकन तो ये खाते खाते मैंने ये भी पढ़ा द लेटर आई चोज वॉज दैट इन विच सेंट पेरू डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स एज ही फर्स्ट कॉट अ ग्लिम्स फ्रॉम द हाइट ऑफ द जूरा Jura of the paste the wood which I had brought with me as a bonbon to crown the evening with. So, 
ही सेस कि मैंने ये सारी चीजें भी वहां पे पढ़ी तो यहाँ पे इन शॉर्ट राइटर यही बताना चाहता है कि जब मैं अलग अलग जगह गया तो मैंने अलग अलग जगह अपनी पर्सनालिटी को अपने आप को एक क्लीन स्लेट की तरह रखा अपने पास्ट इम्प्रेशंस लेके नहीं गया और उस जगह ने ही मेरे को एक नया कैरेक्टर स्केच दिया तो इस तरीके से राइटर हमें यहाँ पे बताता है रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर लिसनिंग